Bonjour à tous, c'est Asgar et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à l'épisode 3 de Crusader Kings. Alors, euh, donc nous sommes le 24 décembre de l'an de grâce 770. J'ai survécu une maladie, euh, ma femme est enceinte et a donné la meilleure naissance à Anne. Ah, on va aller voir l'arbre généalogique différents types d'armes, voilà, c'est celui-là. Jean Asgar et Anastasia, la comtesse, ont donné naissance à Anne Asgar, ma fille héritière du titre comté de Liège. Euh, je, devrais, je devrais d'ailleurs la marier, mais je ne veux pas euh, le faire, parce que je la marie en matrilinéaire, j'ai trouvé une personne intéressante, je veux, je veux une alliance intéressante, hein, sinon ça ne sera, euh, sera pas très très utile. Et alors, dans les euh, politiques, hein, dans l'actualité, eh bien, on a donc la Lombardie, qui, alliée à la Francie occidentale, est en train de faire la guerre aux Arabes en Tunisie pour obtenir Tunis. Et franchement, hey, pour le moment, il gère le truc. Pour le moment, il faut dire ce qui est. Il gère le truc 17%. Donc euh... Voilà, le pour euh... cette guerre-là, ça se passe bien. Je ne suis pas concerné directement, évidemment. C'est pas moi qui ai déclenché la guerre. Alors, l'objectif aussi maintenant, donc jamais de plaît, ça, ça, ça va être euh, pour moi donc de marier ma fille, ça c'est clair. Donc, euh, trouver euh, certaines alliances. Avoir un autre enfant, ça serait bien. Il euh, faut savoir que, comme je suis en partage agnactico Cognatique. Si j'ai un enfant qui naît, il sera prioritaire sur. Euh, si j'ai un fils qui naît, il sera prioritaire sur la fille. De toute façon. Un autre enfant, je ne serai pas contre. Alors. Ah Le prince Théodoric. Voilà, il y a une révolte pour appuyer la revendication du prince Cédric sur la Francie occidentale à la rencontre du roi. Mais forcément, le roi est en guerre. Le roi est en guerre, alors il y a une révolte. Alors mes territoires ne font pas partie de la, de la révolte, et pour cause, je ne, je ne suis pas... C'est bien normal. Je ne suis pas... Euh, je n'ai pas pris part à cette faction, mais de toute façon, pour prendre part à une faction, je pense qu'il faut être du au, au minimum. Ah non, même pas, même pas. Même pas. Même pas, j'ai dit n'importe quoi. Donc voilà, ça se révolte à l'intérieur de la Francie occidentale. Et c'est pour placer sur le trône le prince Théodoric. Que voici. Le prince Théodoric, c'est la partie du comté de Rouen. Alors, il m'aime bien. Ouais. Ah non, pardon. Non, non, il m'aime bien de 5. Voilà. Ok, ok. Bon, révolte. Ce sont des choses qui, euh, qui arrivent. On va accélérer un peu le temps. Je suis curieux de voir comment, comment va tourner cette guerre, évidemment. Parce que le, le problème, c'est que voilà le roi de France empêtré sur deux fronts. Entre en sciences euh, occidentales. Alors, euh, le Luxembourg, il a toujours 651 soldats. Moi, je vais bientôt pouvoir construire aussi... Euh, il faudra 70 pour construire quelque chose. 470 soldats, c'est pas énorme. Et euh, Cologne, Cologne fait partie de la révolte. Parce que je m'étais dit aussi que je pourrais très bien attaquer Cologne. Là, le problème, c'est qu'il y a une grande ouais. grand rivière à traverser. Mais Cologne, le problème, c'est que j'ai pas de revendication sur, euh, sur Cologne. Mais Cologne, c'est pas vraiment limitrophe à mon territoire. Hein. Je pourrais peut-être aller attaquer Clèves, mais le problème de, de Clèves, c'est que ça appartient directement au roi. Il n'y a pas de compte là-bas, donc je ne vais pas attaquer le roi. Euh... De toute façon, les, la carte va peut-être se redessiner. C'est vrai qu'il me faudrait une revendication sur Luxembourg. 
pour bien faire. Je pourrais peut-être créer cette revendication. Alors moi je n'aime pas beaucoup le roi Karl mais ça c'est dans le jeu donc c'est pas très très important. Donc je vais aller placer mon chancelier pour avoir quand même une, re une revendication sur Luxembourg. Mon objectif est clair. Je veux une revendication sur Luxembourg, ça va me coûter de l'argent que je n'aurai pas particulièrement. <rire> ça peut prendre énormément de temps. En fait, en fabriquant une revendication, il a 14,24% de chance par an de fabriquer la revendication. Mon chancelier. Et ça, c'est fonction de son niveau. Pas parce que c'est niveau 14 qu'il a 14% de chance. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est un calcul plus savant, plus mathématique. Alors. Il y a plein de factions, plein de factions, plein de factions, plein de factions qui se créent à gauche, à droite. C'est assez connu, j'accélère encore un petit peu, on va vite, on va vite voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il va remonter ses troupes Il y a 2800 troupes avec la faction. Ah, et les, et les Arabes, euh, dans ce, là, ils vont gagner cette bataille, les Arabes, je pense. Ah, le titre de duché de Luxembourg a été créé Ah, le roi en pleine guerre prend le temps de créer le titre de duché de Luxembourg, mais à qui va-t-il donner le titre de duc de Luxembourg ah, Théoriquement, le duc de Luxembourg est aussi l'héritier du duché de Brabant. Mais comment cela se fasse Ah, c'est le frère, oh là là, le comte de Luxembourg est le frère du duc de Brabant, et le duc de Brabant n'a pas d'enfant. Waouh, 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 Mmh. Ouais. On va voir s'il va donner ses titres. Que disent les royaumes Ah oui, la France occidentale a fusionné. Waouh, waouh, waouh. La France occidentale a fusionné avec la France immédiate. C'est le roi Karl. Comment se fait-il Ah que... Le roi serait-il mort Il en aurait hérité, je pense. Pépin, l'empereur de France. Ok, donc la France occidentale. Maintenant, c'est énorme. Ça change ouais, C'est un énorme territoire, maintenant. Ouais, ils vont avoir du mal, hein. Parce qu'au niveau troupe... Ah, quand même, non, on est en train... Ils sont... La revendication de, de Théodoric... Euh... Enfin, c'est pas Théodoric qui a lancé cette revendication. On veut le placer sur le trône. Moins euh, 6%, 26%. Enfin, voilà, les guerres, ça peut être très long. Ça peut être très long. Et la révolte en bleu foncé, ici. Ok. Bon. On va un peu accélérer. Parce... Ah, on va bientôt peut-être pas voir. J'ai 71. Sous. Je vais peut-être pouvoir essayer de faire en sorte... On va voir un petit peu plus. On va regarder à Liège. On va développer Liège. On va développer Namur même. Parce que Liège n'est pas une ville encore. Ah si, c'est un évêché là. Mais le nom du comté de Liège, euh, sa base principale, c'est Namur. Donc la capitale, c'est Namur. Allez, à 73-4, je pourrais mettre soit des fortifications, soit des murailles. Je mettrai des murailles, parce que les murailles, c'est bien. Taille d'élevée, donc j'ai plus 2,5% de troupes, plus 0,2 de revenus. Alors, ça c'est mon baron de Bastogne qui n'est pas très bon. Alors que j'essayais d'apprendre à ces abrutis de paysans de Liège comment utiliser des armes de siège, l'un d'eux a laissé tomber une pierre sur mon pied. Je désespère d'apprendre à ces idiots à faire la guerre. Contre le maréchal, 
le bourgmestre il m'a réussi à le niveau 3 oh là là, oh là, là. ah oui il, il est blessé Alors, franchement si on pouvait le tuer je mettrais bien quelqu'un d'autre sans aucun problème tuer mon maréchal tuer mon maréchal s'il vous plaît voilà là je pense que je peux construire mes murailles ah les murailles du château c'est parti 353 jours de construction voilà ça ramène ça améliorera un peu mes revenus fiscaux mais du coup j'ai plus, plus d'or j'aime pas beaucoup ça alors, début janvier, on, on regardera en 72, là, on regardera s'il est utile ou pas. Voilà, si ma fille pourrait être mariée à quelqu'un d'autre, tiens. Voilà, on est en 772. Que disent les guerres Oh là là là, les Arabes sont en train de reprendre. Et la révolte, la révolte, ça marche. Ah, voilà les troupes du roi de France qui y remontent, forcément. Et les Arabes, ça remonte, pourquoi Parce que ça baisse, parce que forcément, le roi de, le, et le roi de Lombardie... Ah ben, bah, peut-être un peu moins de troupes, vu que le, le roi de France a dû rentrer en, en catastrophe, hein. Ah bah oui, le roi de France a dû rentrer en catastrophe. Euh, ouais, il a dû tellement rentrer en catastrophe que par contre, ici, il y a des états indépendants, maintenant. Des petits comtés indépendants. Et Cologne est indépendant Non, Cologne fait partie de la Bavière, c'est pas possible. Cologne ne veut pas être un état indépendant. Ah, si, complètement indépendant, il n'y a pas de suzerain ici. Ok. Bon, ma fille, l'héritière, à qui pourrait-elle se marier en matrilinéaire en matri Il y a toujours ce prince des Asturies. Hein. Alors, il n'est pas, pas du tout héritier. Ça ferait du prestige. Et ça me ferait faire une alliance, un pacte de non-agression en tout cas avec le prince. Avec deux princes des dé Asturies. Allons jeter un coup d'œil. Ouais, sauf que là, c'est le roi. Alors, le prince des il y en a un qui est en prison, il a 317 troupes. On pourrait dire chouette, un prince, un prince, un prince, mais 317 troupes, faut quand même pas exagérer. Non, faut pas du tout exagérer. Voilà. Franchement. Pour le prestige, je pourrais le faire. Mais j'ai vraiment envie euh, de me marier avec quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être plus stratégique. Par contre, comte Jérôme de Saint-Ouen. Ah oui, j'ai toujours le comte Jérôme de Saint-Ouen. Avec qui je pourrais... Euh, on avait regardé, on m'a dit, ouais, mais c'est pas très très intéressant. Alors, Agen, c'est trop bas. Et ici, Worcester, c'est trop bas. Et alors ici, ouais, Gwynel, tout, tout ça, c'est en Angleterre, je pense. Euh, mais alors, Saint-Ouen... Saint-Ouen, 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 Saint c'est ici. Combien de troupes il a 269 troupes, quand même. C'est pas ça qui va m'aider. Ah, j'hésite. Je me dis en même temps, c'est pas ça qui va m'aider. Mais c'est déjà pas mal. Arranger des fiançailles. Ah, ah il s'est marié Il s'est enfin marié, le duc d'Ancem de Brabant. Il a... Donc c'est bien. Moi, ça m'arrangerait qu'il fasse, qu fasse un gosse. Parce que sinon, le duché de Brabant viendra au comte de Luxembourg, qui est son frère, en fait. Ouais. Ça sent pas très bon. Le comte de Luxembourg, il prend un peu trop la confiance. Ça sert absolument à rien que je me fiance avec lui. Bon, est-ce que je vais vers le comte de Saint-Ouen ou pas Non, c'est quand même pas... C'est quand même pas assez. Hein. Regardez-moi les guerres. Elles sont défavorables. Elles sont défavorables à notre royaume. Hein. Le prince Thé Théodoric, il, il va y arriver hein, s'il continue. Ah, et les troupes du roi de France se font exterminer. Waouh, 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 waouh. Wow. Les Arabes aussi exterminent. Il y a encore 2904 troupes de France ici. Tout 
tu rejoindre la, la faction. Je vais pas prendre le risque. On pourrait regarder un hein, dans. Je vais rester en deux dans la région. Par exemple, si je pars euh, le comte de Paris, 398 troupes, le comte de le prince évêque de Champagne. De toute façon. Euh... C'est compliqué. Alors, Bar, c'est qui à Bar Le compte de Bar, ah, c'est pas, pas assez de troupes. Hein. Metz, c'est pas assez de troupes non plus. Hein. Oh, pourquoi pas lui, le compte de Sunjo En matrilinéaire. Il voudra jamais. Hein. Bah ouais. Marie, ses fils en matrilinéaire, c'est compliqué. Ah, votre chaplain, que se passe-t-il Titre ah, un des commandants est mort visiblement. Donc on va en élire un nouveau. Le chancelier, oh, ça serait bien que je mette le chancelier en, en commandant. Il a 12. Voilà. Et je, vais, voilà, je peux me marier qu'en matrilinaire évidemment parce que j'ai pas envie que mes enfants rejoignent une autre dynastie pour le moment. Comte de Norgo. Allez, Swab, j'avais déjà regardé un hein, Swab. De toute façon, il faudra que j'attaque un jour. Ouais. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de m'en avancer. Et c'est vrai, voilà, vous allez voir dans les premiers épisodes de, du jeu, vous aurez l'impression de dire, mais qu'est-ce qu'il fait Bah j'attends, j'attends une opportunité ou l'autre. Alors je pourrais provoquer un peu l'opportunité. J'attends une, toujours une, voilà, une revendication en tout cas sur, euh, sur, le, sur le Luxembourg. Et je, voilà, je vais pas marier ma fille avec n'importe qui non plus. À moins 48%. La révolte, la révolte, la révolte, la révolte, quoi. Et les troupes du, ouais, les troupes du roi de France remontent. Ça va peut-être être la chance pour le roi de France. Les Arabes, c'est quasi perdu. Il y en a qui demandent l'indépendance, du coup. Hein. Ils ont, ont peut-être bien raison. Ah, alors les murailles ont été construites, ça va me permet de gagner plus de par mois, ça c'est bien. Euh... Pour le reste, euh... il faudra peut-être que je reconstruis les mêmes murailles à... en SB. On va peut-être le faire. Ouais. On gagne encore un petit peu plus. Alors, le... Waouh Eh bien, voilà Quand je vous disais... Oyez, oyez donc Éminent Comte Jean, poussiez-vous vivre de l'harmonie et de la satisfaction J'ai décidé de vous accorder le titre de duché de Luxembourg en reconnaissance de vos services et de votre noblesse d'esprit. Il a tout de suite vu avec qui il avait affaire. Me voilà duc Me voilà duc de Luxembourg Waouh Il me l'a accordé le titre. Je vais mettre pause, je vais mettre pause, je vais mettre pause, je vais mettre pause. Me voilà duc de Luxembourg. Alors, je ne sais pas si ça me donne de nouvelles terres. Franchement, je ne pense pas. Ah si Le comte de Luxembourg, il est... <rire> Voilà, j'ai donc un vassal supplémentaire, le comte de Luxembourg, qui me déteste. Ah, forcément. Alors, il me déteste parce que j'ai une héritière. Il va un siège au conseil, ça, ça je vais lui donner immédiatement. Euh, je pourrais enlever, je vais pouvoir enlever mon bourgmestre de Balston, qui est mon maréchal. Il n'est plus un vassal, considéré comme un vassal puissant. Je vais pouvoir changer de place mon chancelier. Et me voilà duc. Ah, il n'a pas donné le duché à de Luxembourg, il me l'a donné à, à, à moi alors que j'ai rien demandé de particulier chouette ça, chouette, me voilà nommé duc euh, par un roi qui va peut-être perdre son siège du coup <rire> et au niveau des factions, j'en ai aucune contre moi, donc voilà, il va falloir apprendre à gérer ça euh, d'abord euh, on va réorganiser un peu le conseil donc celui-là, celui-là, normalement je peux les enlever le comte de, de Luxembourg mon vassal il est bon en quoi Ah ouais, ça pourrait être un bon maréchal. Super. Super, super. C'est pas le meilleur. Mais je le nomme. 
Voilà, comme ça le bourgmestre euh, de Baston au tapis. Et lui, bah, il va. Je vais lui demander de former des troupes, évidemment. J'ai combien de troupes du coup Ouais, 395. Sur combien maximum 394. Ok, bah, lui va. Bah, il va former des troupes. Hein. Il va former des troupes à Liège. Du coup, le chancelier, bah, il va arrêter de. de, de, de... Fabriquer des revendications, en tout cas en Luxembourg. J'ai des revendications d'office. Hein, sur Palatina. Bah, D'abord, Trève. Hein. Je vais demander d'aller fabriquer une revendication sur Trève. Alors, sur le duché de Brabant. On verra bien plus tard. Tiens. Allez, va construire une revendication sur Trève. Voilà. Luxembourg, bah j'ai même pas eu besoin de revendications. On m'a donné le titre de duc. Parfait. Parfait. Et il m'aime bien le comte de Luxembourg, vu que je viens donner. Enfin, il m'aime bien. Un petit peu plus. Alors je peux avoir un commandant en plus. Deux commandants en plus maintenant que je suis duc. Le comte de Luxembourg, je peux pas le mettre Non. Par contre, l'évêque de Hasselt, c'est un de mes vassaux. Il a 10. Ouais, ça lui fera plaisir d'être commandant. Et euh... ah, mon bourgmestre, je peux mettre des bourgmestres. Ouais, ils mettent même à moins 11. Bon, allez, deviens commandant. J'aime pas avoir de vassaux qui m'aiment pas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui Non, rien de particulier. Ouais, il faut faire toujours le pape pour le de vassaux. Pourquoi il m'aime pas Parce qu'il est parti du conseil, évidemment. Ouais, renvoie du conseil. Pendant 10 ans, il ne m'aimera pas. Il fallait être plus compétent. <rire> il y a un peu plus puissant surtout dans les décisions je pourrais former un royaume mais pour alors pour former un royaume pour devenir roi je vous avais dit que je ne deviendrais pas roi dans les 5 minutes je devrais soit être un souverain indépendant donc voilà je ne peux pas euh, en tant que vassal d'un roi je ne peux pas créer un royaume ce qui est logique et si je suis indépendant il je... faut que j'ai un prestige supérieur à 1000 le prestige va, va remonter vachement vu que je suis duc Taille du pays plus grande que 35 ou détenir trois titres de duché. Ma taille de pays elle est de 13. Voilà. Bon, ok. De toute façon, le royaume c'est pour plus tard, mais je suis duc et je pensais pas les Tito. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, me voilà, duc de Luxembourg. Et ce qui m'arrange aussi euh, avec ça, c'est que euh, en étant en partage chalique, en étant duc, mais je, voilà, c'est clair que. Mes titres de comté, enfin je garderai un titre de comté et un titre de duché, de toute façon. Le titre de duché, je le garde. Et donc, même si je dois céder un titre de comté à cause du partage chalique, bah, ça sera mon, mon fils qui hériterait d'un de mes titres de comté qui euh, serait de fils mon vassal, vu que je suis duc. Donc ça, c'est bien. Nickel. Alors maintenant... Alors j'ai un problème avec le baron d'Arlon, qui n'ayant pas d'héritier, ça reviendrait au comte de Luxembourg et de Juliers. Ouais bon, c'est pas très grave. Euh... Ok, nickel. Est-ce que ma fille est plus facilement mariable Bah oui Maintenant que je suis duc. On parle de l'agression avec le roi de Francie occidental pas être une alliance, il pourrait pas venir venir, venir m'aider. Alors on va dire ouais ça serait bien mais avec son fils je pourrais il acceptera un mariage matrilinéaire avec son fils. C'est pas l'héritier pourtant. C'est mon seigneur Lee, je mets en même temps, donc il est roi de Francie occidentale et roi de Francie médiane, mais en même temps il est en train de se faire défoncer je pense. On va encore un peu attendre. Je regarde. Les troupes, elles sont remontées. Ouais, les troupes remontent. À mon avis, la révolte va pas tenir. À la limite, la guerre contre les Arabes, on s'en fout un peu. Euh, la révolte va pas tenir. Mais comme c'est lui qui m'a créé duc, ouais, je préférais qu'il reste quand même. Je sais pas si le monsieur Thé Théodoric, là, il allait, il m'aime. Voilà, il est malade en plus. Il, est, il a la rouge. Ok. Bon, allez. Donc, euh, objectif trêve. Le Brabant. Brabant, 
Ouais. 1800 troupes. Et moi j'en ai. J'en ai 600. C'est pas mal quand même. Ça veut dire que trêve. Dès que j'ai la revendication sur trêve, ça pourrait marcher en fait. On pourrait s'étendre. Alors, il y a aussi une autre question qui se pose quand on est duc, c'est la question des titres en... qu'on garderait en propre et qu'on donnerait à des vassaux. Je m'explique. J'ai le droit d'avoir quatre titres en mon nom. Ce qu'on appelle la taille du domaine. Là, j'en ai deux. Comte de Liège et Comte de Loz. Ça, c'est à moi. Ce sont des territoires qui m'appartiennent directement. Luxembourg et Julière, c'est un de mes vassaux. Non, un de mes vassals, d'ailleurs. Était... D'ailleurs, un vassal assez puissant. Il faut pas que je me brouille avec lui. Parce qu'il a quand même deux, deux territoires aussi. Quand Trèves, je vais le conquérir. Parce que je, quand quand j'arriverai à m'étendre vers Trèves, il faudra aussi que je m'étende sur le reste de la Belgique. Hein. Le, duc de, 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 le duc de Brabant, euh, je veux y arriver. En bref, quand j'arriverai à m'étendre vers Trèves, est-ce que je garde le, le titre de comté Le titre de comte de Trèves Ou est-ce que je fais du comte de... Parce que je donne le comté de trêve à quelqu'un, il deviendra à ce moment-là un de mes vassaux. Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser aussi. J'aime bien que mes territoires à moi soient rassemblés. Et donc, à trêve, j'aurais plutôt tendance, je pense, à le donner à un vassal. Bien, bien, bien. Il n'y a aucune faction contre moi, la religion, ça va. Monsieur Duc. Duc Jean. Et en, et en plus, ça me... ce qui est assez marrant, c'est que. Luxembourg, qui est aujourd'hui un grand duché, a connu, je pense, il y a quelques années. Euh, maintenant, je pense que le grand duc Henri, avant, c'est le grand duc Jean. Ah ouais. Et oui. Bon, allez, ma fille, toujours rien de meilleur. Ouais, Warwick, en Angleterre. Ouais. Par contre, euh, je vais quand même aller voir Agen. Il n'y a pas que des pruneaux là-bas. Alors. Ah, ils ont 400 troupes quand même. Ouais, mais c'est Agen, quoi. C'est loin. Enfin, j'ai rien contre Agen. Mais. Euh, c'est quand même un peu loin. J'hésite pour marier ma fille. De toute façon, j'ai pas d'urgence. Vraiment, je suis bien. Ouais, pour le moment, je suis vraiment bien. Et ça, c'est sympa. Allez, accélérons un petit peu le temps. La révolte... Euh, ah ouais, voilà, voilà, voilà. La révolte va pas gagner. La révolte va pas gagner. Et franchement... Vu que la révolte va pas gagner... Oh là, j'ai une faction contre moi Le pouvoir accru du conseil. Ah bah oui. Ouais, 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 voilà. Au fait, il a... Il a pas mal de troupes. Hein. Je me méfier du comte de Luxembourg. Il veut le pouvoir accru du conseil. C'est tôt, mais maintenant je suis duc. Je vais le faire. Je vais pas attendre qu'une faction se lève, je vais accorder. Le conseil peut donc voter sur les changements de loi. Ça débloque les lois pour accorder des pouvoirs au conseil. Ça permet d'user de la paix dans le pays. Que mes vassaux soient en paix. Et active le titre mineur de conseiller pour les rois et les empereurs. Ce pas mon cas. Allez. Je vais accorder du pouvoir au conseil. La décision est prise et comme ça, ça n'a plus sens cette faction. Alors, ces dernières semaines, je passe de plus en plus de temps avec ma femme, Anastasia. Et bien que notre mariage n'est pas né dans l'amour, je peux désormais voir que nous sommes de plus en plus proches. C'est parfait. Bon, ça c'est du jeu, je pense à mon rôle de famille. What Ah, il me fait quand même la faction mais je viens de donner plus de pouvoir au conseil. Bon, je vais pas m'énerver avec lui. Ah, c'est gentil, je suppose que je n'ai pas le choix. Le pouvoir du conseil augmente. Ne vous inquiétez pas. Le pouvoir du conseil augmente, monsieur le comte. Mon maréchal. Voilà, j'ai accepté. Et donc, euh, au niveau des lois, ça veut dire que le conseil... Pour évoquer des titres. La déclaration de guerre aussi est soumise au conseil. Ok. Euh, franchement, je, je préfère. Je vais vous dire pourquoi je préfère. Parce que... Euh, bah, je trouve ça bien d'avoir un gouvernement, en fait. <rire> je 
ça vient d'avoir un gouvernement et le conseil, mon conseil, il est satisfait. Il y a un pragmatique. Il y en a trois qui m'aiment pas quand même. Le chancelier, le maréchal. Ouais. Mais non, c'est chez moi ça. C'est pas chez moi ça. C'est le conseil du seigneur Lee. Pardon. Il y en a... Non oui. Je me, je me, je me disais aussi. Ok. Bon. Je suis assez content de cet épisode quand même, je, je finis Duc. Euh, Verdun aussi serait peut-être un, un bon plan. Il a 800 troupes, Verdun. Il a 800 troupes Allez Une petite alliance. Ça m'aurait bien aidé euh, l'alliance quand même. Matrilinéaire. Vous n'avez personne à me donner en matrilinéaire, mais personne. Ouais, le roi de France est en train de les taper. Et voilà. Je pas sûr qu'ils vont gagner leur guerre du coup. Alors le duc de duché de, le duc de, duché de Poitou a été créé en matrice linéaire. Ah le J'étais en train de. Ah Mantou tiens. Ouais même, même Mantou c'est l'Italie ça. Ouais. J'étais quand même en train de me dire si j'ai pas marié ma fille avec le fils du roi quand même. Ah, je sais même pas si c'est si, si le fils du roi. Oui, oui peut-être que je me trompe. Un pépin de bossu. Est-ce que c'est le fils du roi Ah ouais, c'est un des fils du roi. Allez. Je le fais. Je le fais en matrilinéaire, se marier avec un des fils du roi. Euh... <rire> je pourrais peut-être essayer de tuer ses autres fils. Non, c'est des calculs, ça. Allez, j'ai proposé au roi de marier avec de marier, de marier ma fille avec son fils en matrilinéaire, en matrilinéaire. alors il n'est pas le premier dans l'ordre de succession hein, le... mais c'est le deuxième quand même attendez, l'héritier c'est Pépin Carling qui est Pépin Carling Ok, j'ai décidé. Ah oui, c'est le fils de Karlman, juste qui était mort. Okay. Bon, ma fille est fiancée. J'ai un pack de non-agression, c'est pour ça que c'est en gris. Avec mon suzerain, c'est pas plus mal. Je peux forger une alliance. Alors, je pourrais même me joindre à sa guerre. Un titre de commandant à décerner. À dé, à décerner. Il n'y a personne. Un bourgmestre peut-être Non, il m'aime tous bien. Il m'aime tous bien. Allez. Deviens commandant. Bon, allez. 14, 15 septembre 773. On va s'arrêter là. Euh, C'est en tout cas une jolie partie qui, qui commence. Me voilà duc de Luxembourg, le roi de France a monté ses troupes pour euh, monter ses troupes depuis Tunis pour, euh, pour aller euh, mater sa révolte qui voulait le, tout simplement ben, le, le destituer mettre quelqu'un d'autre sur le trône, visiblement ça a l'air de marcher, le score de guerre est en train de remonter même si c'est reste à moins 40%, c'était à moins 48. Et ce roi de France qui, avec les liens d'une fiançaille qui va avoir avec euh, ma fille et son fils en matrilinéaire, c'est quand même euh, euh, utile. Bah voilà, il y aura des liens familiaux entre nous, donc c'est pas plus mal. Ils sont fiancés, Pépin le bossu étant un des fils du roi de France, mais pas héritier pas plus mal, et je construis une revendication sur trêve. Voilà, fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite hein, pour un prochain épisode euh, en tant que duc, pleinement en tant que duc, et donc il y aura pas mal de, cho de choses à faire. En attendant, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch pour les diffusions en direct sur d'autres jeux, je vous donne rendez-vous aussi sur Facebook et sur Twitter, et n'oubliez pas un commentaire, un like, un follow, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.